அன்பு தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் சூர்யாவின் இனிய காலை வணக்கம் மார்கழி திங்களில் மிகவும் போற்றத்தக்கன மிகவும் புகழ்மிக்க இருபத்தி ஏழாம் நாளான இன்று திருப்பாவையின் இருபத்தி ஏழாம் பாசுரம் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உன் தன்னை பாடி பறை கொண்டு யாம் பெரும் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோல்வலையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய் இருபத்தி ஏழாம் பாசுரத்தின் விளக்கம் எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் கொடுத்தும் உன்னுடன் அடிப்பணியாத எதிரிகளின் செருக்கை அடித்து வீழ்த்தியவன் நீ கோவிந்தா உன்னுடைய பெருமையும் புகழையும் நாங்கள் பாடுவதற்காக மார்கழி ஒன்றாம் நாள் முதலாக நாங்கள் புண்ணிய நோன்பான இந்த பாவை நோன்பினை மேற்கொண்டு வந்தோம் அதன் பயனாக நீ நேற்றே எங்களுக்கு நாங்கள் கேட்ட வரத்தையெல்லாம் தந்தொருளிவிட்டாய் உன்னிடம் வரம் பெற்றதனால் நாங்கள் நாடு புகழ்கின்ற புண்ணிய பாவைகள் ஆகிவிட்டோம் அதன் மகிழ்ச்சியில் திளைப்பதற்காக இரண்டாம் பாசுரத்தில் நாங்கள் எடுத்த சபதத்தை இன்றுடன் நிறைவு செய்து இன்று முதல் நாங்கள் கண்ணுக்கு மையிட்டு குழலுக்கு பூச்சூட்டி அழகு தருகின்ற ஆபரணங்களான காதுக்கு செவிப்பூவும் தோடும் கணத்துக்கு அணிகலனும் கைக்கு வளையல்களும் தோளுக்கு அணிகலன்களும் காலுக்கு கொலுசுகளும் தண்டைகளும் இன்னும் பிற அணிகலன்களும் அணிந்து நாங்கள் மகிழ்ச்சி பெறுவோம் அதோடு இன்று நாங்கள் புத்தாடையை உடித்து கொள்வோம் பின்பு பாலிலே வெந்த சோற்றிலே அதிகப்படியான நெய்யை ஊற்றி அதனை எடுத்து உண்ணும் போது அந்த நெய்யானது முழங்கை வழியே வழிந்து ஒழுகும்படி நாங்கள் எங்கள் பாவை பெண்களுடனும் உன்னுடனும் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக கூடியிருந்து உண்போம் அன்பு நண்பர்களே இந்த இருபத்தி ஏழாம் நாளான இன்று மிகவும் பிரசித்தி வாய்ந்தது ஏனென்றால் தெய்வ குழந்தையான ஆண்டாள் மார்கழி மாத நோன்பு நோற்று இருபத்தி ஏழாம் நாளான இன்று ஆண்டாள் பிறந்த புண்ணிய பூமியான ஸ்ரீவெல்லிபுத்தூரில் மையம் கொண்டுள்ள அந்த கண்ண பெருமானை ஜோதி வடிவமாக சென்று இரண்டரை கலந்த புண்ணிய நாளே இந்த நன்னாள் 